ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോസ്റ്റ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമായി ഈ കോളിഫ്ലവർ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ വേവിച്ചെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറിലോ അതോ വേറെ ഏതെങ്കിലും പച്ചക്കറിയിലാവട്ടെ വിഷാംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മഞ്ഞൾ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ഒരു ചെറിയ വേവാവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ കാണും നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായി ബെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇനി അടുത്തതായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ വറുത്തെടുക്കുന്നതിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള പാനിലേക്ക് ഇത് മുക്കി വറക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ കോളിഫ്ലവർ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ നല്ല വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ വലിപ്പമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ കോളിഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണം എന്നാൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള കോളിഫ്ലവർ എല്ലാം ഇപ്പോൾ കോരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട റോസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കുന്നതിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് വറക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്കാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നോക്കിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വലിയ മുളകാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് സബോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി സ്ലൈസ് ചെയ്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് വലിയ സബോളയാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഞാൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു പത്ത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ മിക്സ് ചെയ്താലാണ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പായാലും മുളകായാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആക്കിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സബോളയും പച്ചമുളകും നന്നായി റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും അരച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് ഈ ഗ്രേവിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് വേറെ മസാലക്കൂട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ ചേർത്ത മല്ലിപ്പൊടിക്ക് ഒരു ചെറിയ വേവിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർക്കുന്നത് മുളക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ തക്കാളി അവസാനം ചേർത്തതിൻ്റെ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈഡ് റോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ റെസിപ്പി വീട്ടിൽ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഈ റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലിൽ പുതിയതാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സി യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്